。谁是你夫人？你呀、啊。我不喜欢男人有勇无谋。有勇无谋也比花心小白脸强多了吧？就那陈彼得，他那点小伎俩上不了什么大台面。哎，他要再敢欺负你，我饶不了他。躺好。哎，闻着就不一样。等等等，等等等，我尝尝。怎么样？老大妈，真是个鬼才，什么东西到你手里就活过来了。好喝吗？好喝多了。那必须的呀！快说你爱我吧，要不然。我爱你，大汤。哈哈哈哈哈！哎，你死吧！这人呢？啊，这边服务员哪儿去了？有没有人管呢？有没有喘气儿的呀？啊？人呢？九毛九，亲家母，亲家母，啊，真<笑>巧，你来买菜，我也过来买菜。<笑>你怎么跑到我们这儿来了呢？嗨，我们那儿超市啊，啊翻修，要两个多月以后才开张。哦，我这人又有点挑剔，喜欢这大超市，这儿的东西齐全、新鲜。所以坐着公交就过来了，也方便。<笑>哎呦，您够挑剔的，还坐公交车呀？是你们那是老区，没有这么大超市。哎，今天全部在打折，你多买点。妈呀，你还拉个车呀？多买点省钱。哎，您有空吗？呃，咱找一地儿坐坐，聊聊天。我请您吃个早点啊。聊什么呀？你有什么话就跟这说吧。那天电话中。<笑>冒犯了您，您可千万别往心里去。我要给您赔不是啊，赔不是。哎呀呀，你别别别别别那么客气，好吧？您要有什么话就跟这说吧，我可不是一个闲人，我好多事儿呢。哎呦，这啊，说。嗯，您看，简放和笑笑这结婚两年多了。对呀、啊。你说这两年小两口是聚少离多，嗯，像周末夫妻似的。嗨。要忙起来，一周有的时候都见不到一面。是，所以你说他俩要老不在一起住，那还不影响感情啊？我就琢磨着，要不然给他们俩停辆车。简放要是有了车，就不用住校了，可以天天开车回家了。这是目前呀、啊，解决他们两地分居唯一办法。照理说吧，你这建议真的是不错啊。哎，那但是他们俩的问题不在于买车。那。<笑>那您说现在他们的问题在哪儿啊？听好了，他们的问题在哪儿啊？小两口子结婚不住在一起，感情淡化，甚至是恶化，这事实对不对呀、啊？啊，你以为买个车咔开着，那感情就能好了？嘿，真是了，让让开！还有一个问题在你女儿身上，听见没？我不觉得他们感情恶化呀。您说这话是不是有点严重？感情好能是三天两头吵架吗？我现在还真的不知道是不是已经到了动手动脚的地步，我还要去了解一下。再说了，我儿子简放自从跟你女儿结婚以后就没笑过。我当母亲的看的是真真切切。我儿子那么善良，那么勇敢啊，那么懂事，那么孝顺，现在过的什么日子？金家母，你说这话，就是不讲理。我女儿为了这个家，舍弃了自己的事业不说。整天带着体弱多病的孩子，还要去兼职打工，他容易吗？可是您儿子呢，一个星期才回来一趟。我女儿是家里家外全是他一人管。你女儿自找的，对不对？她当初怀那小孩就是有毛病，她不听劝，非要生，结果怎么样？是让我给说着了吧？再说了，问题在哪儿？我现在发现是你的问题，你还是个老师呢，你怎么教育的你自己的女儿？我们自己女儿你都教育不了，你还教别人家孩子，真是我都替你丢人呐！啊！怎么遇到这么个亲家？什么人嘛
Unbelievable. Don't me. Hey, Xiao Xiao, you were to Chi Chi there to work, right? Why? Just one day, you came back. No, I got married. You got married? Where are you not comfortable? 我接到 J.K. 建筑事务所的电话，让我去他们那儿当全职建筑设计师。有这样的好事儿？你在诓我呢吧？哎呀，我诓你干什么呀？女儿啊，你终于熬出头了。其实我最担心的就是丹丹了。你说，我真的要是接了这份工作，我以后就更没有时间带丹丹了。哎呀，单单不是还有我呢吗？你怕什么的呀？你就勇敢的大踏步的去闯你的事业。再说了，单单又不像刚出生那会儿，啊，老跑医院，冷不得，热不得的。你看现在单单多好啊！还有，你知道 ，J.K. 他们那个设计总监，可难相处了。我想想就有点怵。那你总不能说买了新鞋嫌几脚就打赤脚吧？再说了，你这个脾气啊，也顺溜不到哪儿去。啊，不愧是老师，说话就是会抓重点。哎呀，你知道我今天见谁了吗？谁呀？你婆婆。哎呀，我这热脸贴了个冷屁股，让人家没头没脸的扫了一顿。为什么呀？哎呀，孩子，千好万好不如自己好，自己好了，别人才能瞧得起。幸福不是求来的，是争取得来的。听妈妈的话，好好准备，接受这份挑战。石总。不好意思，久等。石总，都说您特别爱喝咖啡，所以呢，我请这六星级的咖啡师给您调配了一杯咖啡，不知道你会不会喜欢呢？这个包装我得给满分其实并不一定六星级酒店的咖啡师调出来的咖啡就是好喝的咖啡，咖啡的好喝与否与酒店的星级是无关的。比如说我这杯咖啡，啊，是吗？那我，好像很苦的样子啊，啊，没有苦。哪喝得出来甜呢？也是啊，因为我平时喝咖啡都是牛饮型的，我喝咖啡就是用来提神，所以我误以为六星级的咖啡师调的咖啡就是好咖啡。没关系，谢谢，我笑纳。啊，那太好了，你喜欢就好。你们发过来新的方案，我看过了。怎么样啊？我不满意。啊，是比咖啡还糟糕吗？哎，谢谢。您好，哎，您好啊，我约了人事部的黄经理。您是林笑笑吧？对，来，请跟我来。黄经理，林笑笑到了。好的，谢谢。你好，你好，黄经理，您好，请坐，请坐。好。路上堵车吗？啊，还好。他这说着云里雾罩的，我根本就不知道他到底想要什么。潘总，你听懂了吗？听懂了。他到底说什么呀？推翻重来啊？还重来啊？都已经第三遍了
，小顾，你去帮我转告模型组那边话，他们做的模型就是垃圾。我们 J.K. 拿这样的模型去跟人 PK， 我们是打自己脸啊！给他们一个星期，一个星期给我重做，好的。小顾，哎，你好，你们石总呢？石总可能出去了，可能出去了，去哪儿了？呃，这个我就不太清楚了。要不你打个电话给他？嗯、石总，石光，石光，你给我站住！你跑什么呀？你我都看见了，你跑什么呀？你准备一辈子跑是吧？你就躲着我是吧？你是不是男人啊你？时光，时光，你不开门是吧？行，我告诉你时光，你今天不开门，你这辈子都别再找我你。给我个说法，你不给说法，咱俩就分手。你什么意思啊你？等我搬到你们家，你就不回去了是吧？你是不是男人啊你？你到底想怎么着？你倒是说呀！林笑笑，真是你啊！你在这儿干嘛呀？真生我气了，哎呀，对不起嘛，那我不是没没想到他们居然能看上我吗？一大早的，突然间给我打电话，就跟天上掉馅饼一样，砸得我晕头转向的，是吗？我肯定挺高兴的。林笑笑，你在我那才干了一天就要辞职，太够意思了啊！我知道我错了，那我内心也特别的纠结。可你也知道吗？哎、我的专业、哎，我知道，我知道，我知道，要说那个了。你是建筑师，跟我们不是一个专业。那你想想，你不是我的好姐妹吗？你要是不支持我的梦想，那谁支持啊？啊，你现在知道你是我姐妹了？我这人事部都给你印名片了。我知道，我错了。嗯嗯。你这样好吗？你吃块蛋糕嘛，你吓死我了！你老是不吃不喝的，吃一块嘛，这是你最喜欢吃蛋糕，不吃。你吃一块嘛，特地给你订的。坚决不吃。你说句好听的，求求你喽！哎呀，行了，天要下雨，娘要嫁人，我可管不了，你去吧。但是我不看好你的结局，我就知道我们芝芝姐大人大量，绝对不会跟我一般见识。谁是你姐啊？别人待着去、啊，讨厌！你别怪我没提醒你。你们那个什么 J.K. 建筑事务所可不是那么好混的，那设计总监时光难伺候着呢。我那案子到现在他在那儿压着，老康说话都不好使。我知道，我跟他接触过几次，充分领教过他的过。嗯。这个时光呢，肯定是有才华，要不然建筑界也不会这么推崇他。你知道他们那个行业管他叫什么吗？叫什么呀？中国的库哈斯。哎，你别翻白眼，赤着你鼻的样子，我跟你说，他特别聪明，特别会经营自己，还会炒作自己。你看吧，找了一个小女朋友，女明星。哎，就是今天那个让你给搞穿帮的那个。哎、行了行了，你别说了，我都吊死人了。我今天第一天去公司，我出这么大一球。哎，你说我这人怎么那么没有眼力劲儿？你可长点心吧，林笑笑，你自己上网百度一下他那些情史和绯闻，可精彩了。这时光呀，还是一个时尚界的宠儿。你看，所有的时尚界的秀，什么慈善晚宴，你都能看见他的身影。凡是沾上什么业界精英、十大杰出青年，就都有他的名字。你知道为什么吗？就一个字：帅。<笑>又犯花痴了你，你不觉得很帅吗？哎，还行吧。你到底要跟我说什么呀？我说你走狗屎运了，让人看上你了。那你是嫉妒我了？
。哎呀，你怎么知道啊？我可激动你了呢。不过我跟你说啊，伴君如伴虎，你好自为之吧。祝你好运。<笑>因为那个时光真的是个变态哦，他不喜欢女员工用香水，因为他对香水过敏。还有，我曾经听说他的一个设计师把他的图纸那个边给弄毛了，就让他给开了。这么厉害啊！像你这种没头没脑、说话不过脑子，啊又没眼力劲的已婚妇女，干两天让人给踹出来怎么办啊？嗯，真要让人一脚给踹出来了，你就顺势往我这儿一滚。哎呀，有你给我留的这条后路，我就不担心了，我就。勇敢往前冲，除夕你，我要是你，他变态，我比他还变态。<笑>谁呀？给我打电话。哎呦，我有客户啊，客户啊。老师，你有没有听人说过，认真的女人最美丽啊？那认真的男人呢？我觉得认真的男人最性感。您是在说这位吧，藤森照信先生？我能想象，他在建造他的书屋系列的时候，跟老师一样专注而性感的表情。看了他的书屋系列，我突然找到了自己的毕业作品方向。你也想设计你的书屋啊？嗯，挺好的，这个冷门我都没想到，不错。我想跟老师一起建造一个属于我们的书屋。那你得先找到你的书才行啊。我找到了，在哪儿呢？在这儿哟，稀客呀，你怎么来了？什么稀客呀？我是顺便来看你的，等一会儿还要去机场接老康女儿。哎，芊芊，用这种逗哈。你看你什么表情啊？思成回来了，发怵的表情。思康都两岁了，你还发怵呢？你是没见过老康那女儿，她那脾气特别火爆。那老康怎么不去接她女儿啊？要你去接？她忙啊，没时间呀。老太太老寒腿又犯了，出不了门，总不能让司机去接吧？我跟你讲啊，我现在在我们老康家就是一跑腿的，可是我有什么办法呀？为了我们家老康，我还必须跟他女儿得保持好关系，毕竟是我们家思康的亲姐。我知道你不容易，行了，哎，你来的正好，正好芝芝在呢，咱们三个好久没去了啊，他也在啊，我还是先走吧。就知道你会这样。你什么意思啊？还真王不见王后不见后了。咱们三剑客多久没聚了？快点，走了。啊，你还不知道啊？我这心里没准备好呢。见老姐妹还需要准备什么呀？你真过事儿了，快点儿。那思纯要待到什么时候走啊？不知道，他鬼机灵的，从来不跟家里人说心里话。你想喝什么？哎，随便吧，我待一会儿就走吧。这蛋糕可好吃了，你尝尝吧。妮儿来啦，来啦！你这打电话打的真够久的呀！哎呀，客户永远都是上帝。咱们三剑客多长时间没聚了？哎呀，我的咖啡都凉了，潇潇给我换一杯。好，你想喝什么？春天喝什么我就喝什么。那你也来一杯云州漫步吧。云州漫步，云州漫步。哎，哎。嗯，真挺好吃的。你这大忙人有空来喝咖啡啊？那可不嘛，上午开了一上午的会，脑袋疼死了，都不想回公司。哎，妮儿，这六星级的甜点可好吃了，你吃一块吧。我不吃，我减肥呢。哎呀，光靠节食没有办法持久瘦身，你要像我这样每天跑它个十公里，然后你敞开吃，一点都不会胖。哪能跟你比呀、啊？你是女超人，干什么像什么。像我们这种就丫鬟命，我拎个包都要散架子了。干嘛呀你？装什么装呀？拎个包都要散架子了。<笑>老师，你
你就真的不打算去我哥的公司当设计总监了？你要是去的话，我就能天天看到你了。接个电话吧。喂，老范。严芳啊，还是我上回那个项目，还是得麻烦你过来帮我论证一下。我上次不是已经论证了吗？把所有的数据都交给你们了。哎呀，现在这不是又出现问题了吗？就必须麻烦你亲自来一趟。什么时间？越快越好吧。行，那我安排一下啊。啊，再见。怎么了？我一老同学，杭州的地产项目出点问题，让我过去帮他论证一下。那你要去杭州啊？对啊。什么时候？这两天吧。来喽，云州漫步。嗯，漫步来喽。哎，喝一个。你多长时间没喝我给你做的咖啡了呀？来尝尝这蛋糕，可好吃了。哎呀，春妮最近戒甜食呢，减肥。真的吗？真的。忌什么都不能忌甜食啊！甜食是女人最好的朋友。哎，不过说毁灭一个女人，最好的办法就是让她吃甜食。我不吃。你有病啊！<笑>嗯。春妮儿，你的人生呢是用来享受的，芝芝的人生呢是用来奋斗的，我的人生呢，我是用来毁灭的。笑笑，你不能这么说呀，你不是挺好的吗？你看你家简芳多有出息啊，年纪轻轻就带研究生了，你儿子丹丹也不错呀，又听话又聪明。哎呀，我当时现在一想起我们家思康啊，被他奶奶现在宠的呀，挑食挑的这不吃那不吃，我想起来就头疼。干什么呀？吃点。我说我不吃，能堵住你的嘴。哎，我为什么要堵住我的嘴？话太多了。我怎么就话多了？怎么了，小小？啊？我怎么一提简芳你也不高兴啦？嗯。吵架啦？没事儿。家家有本难念的经呗。所以说，一定要多做点吃甜食，吃完心情就好了。你看，家家有本难念的经，有经念比你没经念好。我们都该结婚，结婚生孩子生孩子，你呢还单着呢，单着挺好。好什么呀？你别揣着明白装糊涂了。装什么糊涂啊？你现在那谈的那个什么金融界新贵小帅哥，不挺好吗？年纪轻轻人又帅，能压出去的金融新贵，你干嘛呀？我这不劝他好话吗？说两句行不行啊？你放下，放下，放放下。哎，我说的不对吗？是不是？你不会将来想一想啊？我跟你讲，这女人是三十岁以前是我们挑别人，三十岁以后是人家挑咱们。哎，蔡春妮，你到底会不会聊天？我怎么了？你今早上吃咸了？你神经病吧你？哎，你才吃淡了，我这不是为你好吗？单身怎么了？我没结婚怎么了？我挑萝卜挑花眼了，我换副老花镜，我接着挑，我乐意，我爱着你了。哎，你什么意思啊你啊？你这态度，你没有在，什么意思啊？我这不是为你好啊？你可不嘛，你单身单久了就变成社会公害了。我告诉你，谁单身公害，谁是公害啊？啊，我害你了。哎呦，你要吃人呀、啊？你说你是不是单身公害啊？啊，闭嘴吧你。让谁闭嘴呢？你闭嘴，你才闭嘴呢！有这么聊天的吗？你别说话！有这么聊天的吗？还作为姐们呢？你说你约康桥吃饭就吃饭吧，你吃生蚝还张那么大嘴。哈<笑>你笑什么呀？你不知道啊？呀，行了，你别。行啊，蔡春妮。你在这儿等着我呢。对，我说你今天说话怎么阴阳怪气的呢？你吃饱了撑了吧？你才撑的呢！我告诉你，你不要以为你写了几篇博客就是女性代言人了。我呸！你有什么了不起的呀？不就嫁一有钱老公吗？还是二婚？你在朋友圈秀秀恩爱就得了，你在我面前秀什么恩爱啊
，你有着郭富在我面前秀恩爱，不如回家想想办法，怎么能留住你老公的心？外面那些真正的单身公汉，每天都在摩拳擦掌，等着你老公请他们吃生蚝呢。哎呦，潘真真，你说的挺溜啊，你说这么些有意思吗？啊，我找个二婚怎么了？二婚是不是你介绍的？还我秀恩爱，我不能秀恩爱吗？我秀恩爱你不高兴啊，你后悔了啊？吃饱撑了。你什么意思、啊？什么意思？我告诉你，蔡春妮，我要跟你绝交。我我也要跟你绝交。哈哈，哈，得了，我出门我就拉黑你。我现在我就拉黑你，信不信？哼！哎呀，你俩真行哎，芝芝，哎，什么人呢？我，气死我吃完我就拉黑你。咱们三个人好不容易聚在一块儿，你别这样行吗？他不是不知道你跟陈彼得分手了吗？你没跟他说，我当然没跟他说了，你又没同意。你少在这和稀泥吧，林笑笑。我不爱听什么偏说什么，他就诚心的，他扎我针儿。别这样，他说那些不都为了关心你吗？有他这么关心我的吗？为什么单身狗就够了？什么叫单身公害？什么叫公害？你看你小心眼儿，给我个面子，走。回去了。要不是因为给你面子，这些年我早就不跟他玩了。我喜欢以前那个蔡春妮，小鸟依人的小家碧玉的多好。你看他现在，教育到我头上来了。他谁呀、啊？神烦！哎哎，芝芝，你说他怕？是至于吗？啊！我怎么了？我说什么了？我哪句话不是为他好，为他着想啊？哎呦，你看他说话那语气，真行了，行了，芝芝跟她那个小男朋友分手了，啊？所以她心情才特别不好。她这人呢，自尊心又特别强，我就没敢告诉你。那我哪知道啊？你呀、啊，就换个角度想想，芝芝也挺不容易的，到现在还没成家。一个人在社会上闯荡，多难呀！再加上爱情又那么不顺利，那换了谁心情能好啊？咱们既然是他的好朋友，咱们就多担待着点他，好吗？我知道他不容易，你说咱们仨谁容易啊？你容易还是我容易？我真想念我们三个人上学那会儿，天天腻在一块儿，多好啊！那像现在这样，那么多摩擦和计较。那时候是好啊，这一晃都过去多少年了，那种感觉再也回不去了。其实我们现在过得都不快乐。行了，不说了，我得赶紧去机场了啊。你待会儿见到思纯，别那么大压力，放轻松。我知道，哎，你也别想那么多了，解放挺好的啊。嗯。踏踏实实过日子，我走了啊！过两天来看你思纯，思纯，不好意思，我迟到了，刚到吧。哎，停车场在那边。越美了，让奶奶好好的看看你。啊，我说了吗？长高了一点，真的呀。哎呦，坐飞机累吧
。嗯，你瞅瞅你这俩眼，都无神了。我都困得不行了，刚才我在车上都睡着了。你至于的吗？这刚几点呢，就困了？奶奶，你不知道，四川是时差上来了。四川，我有个倒时差的好办法，你不如今天晚上干脆晚点睡。行，你闭嘴吧。奶奶，车上等。哎，哎，你一个人拿得了吗？慢着点儿。妈，晚上我们是在家吃还是出去吃啊？妈，啊，咱们今天晚上在家吃还是出去吃啊？哦，你甭管了，我都安排好了。谁进我房间了？谁进我房间了？谁动我房间东西了？怎么了，思纯？谁进我房间了？哦。我就是进去帮你把床单、枕套换了。谁让你换的？谁同意你进我房间的？这是干什么呀？你不是最喜欢 Hello Kitty 吗？这是我特意给你买的四件套啊。谁说我喜欢了？我有那么幼稚吗？有那么无聊吗？谁让你换的？哎呦呦呦，怎么了？怎么了？啊？他不经过我的同意，就随便进我房间，还给我换了这个被罩。哎，你也是，他都多大了，你还给他买这个，这是什么呀？哎呦，你看看这好好的猫，怎么连嘴都没有啊？哎，真是，我跟你说，你不要以为给我换个床单被罩，我就能把你当亲妈了，想都不用想。思纯，你也是，这些都是在地摊买来的吧？不是妈，这是 Hello Kitty， 很贵的。有什么 Hello Kitty 不 Hello Kitty 的呀？俗。思纯呐，别生气，刚有心给你买了一套那个水性家纺，等着奶奶给你找啊，咱们换那个，奶奶给你找啊。还站着干嘛？出去。哎，嗨，你这孩。放在哪儿了？哎呦，看看看看你这儿弄得跟《动物世界》似的。哦，这儿呢，来来来，奶奶帮你换上。哎呦，你看奶奶给你买的，你一定喜欢。怎么样？来来来来，好了，别生气了。奶奶帮你换上。大姐，早上好！哎呦，大妹子来了！来来，您帮我把最好的、最新鲜的水果都帮我称点吧。哎呀，好好好！哎，我正要给你打电话呢。你这是要去哪儿啊？呃，老范杭州那个项目出点问题，让我过去帮他论证一下。我估计在杭州得待两个星期吧。哦，那正好，我我给你买了点水果，你待在路上吃。我买了你最喜欢吃的红心火龙果。行，买这么多呀？你怎么去啊？坐火车还是坐飞机啊？坐火车。坐火车时间长，那你多带点。可以了。哎、那就放不下了，我这书都没地儿放，我拿回去给丹丹吃。带一个。哎呀，不用，丹丹有。哎，你等等。你脸上怎么了？没什么。你给我看看你脸上怎么了？你别动。没事儿。这怎么回事啊？你跟人打架了？不就那严律己吗？他想占你便宜，我能不揍他？就知道不该跟你说，你还真去找他了？你干嘛呀？那人就是一流氓，你还跟他动手，那你多吃亏啊！怎么能不跟我说呢？你是我媳妇儿，谁都不能欺负你，我管他是不是流氓。疼不疼啊对不起啊，小小，这几年你跟着我，受了太多的委屈，我知道。我今天来呢，就是要告诉你一个好消息的。什么好消息？我被 J.K. 建筑事务所录取了。真的？这次是真的啊，有劳务合同呢。哟。
，他们聘请我做他们的全职设计师。太棒了！我想，从今以后呢，你就专心的做学问，我就努力工作，咱们的当务之急就是买辆车。我想等你从杭州回来，咱们就去看车。这样的话，你就能回家住了。好哎，老婆，以后我就跟你混了。姐，啊，康兰，你来啦？师母也在啊，我来给他送点吃的。简老师，你行李都收拾好了吗？收拾好了。那个时间太紧了，我让康兰帮我送到火车站。那个，咱们得抓紧时间了。今天路上特别堵，你还有其他行李吗？那儿，哎，是这个包吗？对对对，师傅，我们赶时间先走了。哎，好，那那你们路上慢点，再见。你到了杭州以后给我打电话哈。知道了，拜拜。哎。哪位？喂，严老板吗？您好，我是林校长。你呀，还敢打电话过来呢？严老板，真是不好意思，我不知道我老公去找您了。我这不是专门打电话向您道歉的吗？现在道个屁去，晚了吧？严老板，您消消气儿啊，都怪我，一时嘴快。那无论如何，您都给我一个机会，让我当面向您道歉，好不好？我看就算了吧。我告诉你，我永远不想见你。严老板，您听我说，我现在被 J.K. 建筑事务所录取了。我现在是他们的全职设计师，没准儿今后咱们还有机会合作呢。于公于私，您都应该给我一个机会，让我当面向您道歉。您说呢？好啊，在哪儿见呀？嗯，那还是在老地方，咱们晚上九点，不见不散。那我就再给你一次机会，不见不散。哎，哎，我到了，嗯，在哪儿？前台是吧？好，好，好，好，马上上来啊！哎林校长，你赶快给我放车前，我恐高红。真的？您居然有恐高症啊？那可太好了。你要是在这上头待上一夜的话，你的恐高症自然就好了。开什么玩笑？赶快放我出去！我真的不能在里头待着。你觉得我像是开玩笑的样子吗？严律姐，你真的比我想象中还无耻啊！没想到你真的敢来。色胆包天啊你！今天晚上就是对你非礼我，打伤我老公的惩罚。哎，你就乖乖的在上头待着吧，好好的享受一下这美丽动人的夜景吧。不是，再见了。不是，笑笑，你听我说，你听，你听我说，笑笑，笑笑，你听我，我真有恐高症啊！放我出去，你笑笑。